యాక్చువల్గా సినిమాలో కూడా చూస్తే మొదట్లో వాడు చూసి అసహించుకుంటాడు వాసన కొడుతుంది వాడు ఏమిటి ఈ మళ్ళీ తీసి అవతల దారేస్తాడు వాళ్ళమ్మ ఈ తలంటే అది పోస్తుంది మళ్ళీ మీరు అవన్నీ అలా కనుక వెనక్కి వెళ్తే నాకు అలాంటివన్నీ ఇష్టం నువ్వు రాయటం తలంటి పోయటం అది కాదండి అసలు నాన్న అని చెప్పడం ఎంత అద్భుతంగా చెప్తుంది అదే చెప్తాను అక్కడికే వస్తున్నాను మరి నాన్న పావులు అవి పెట్టుకున్నాడని పక్కన కూర్చోటం మానేశాడా ఆమె తండ్రి కాబట్టి కూర్చున్నాడు ఆయన నీ తండ్రి అంతటి మనిషిని నాన్నగారిని ఎవరో దర్శకుడు మంచి దర్శకుడు నీళ్ళు పెట్టమ్మా చిరాగా ఉంది ఏమిటో ఆయన నిర్లక్ష్యం ఎందుకు ఇలా పారేసా లేకపోతే గంగిరెద్దులో మెళ్ళో వేసుకుని తిరగమంటావా అది మెళ్ళో వేస్తుంటేనే ఆయన గారి నుంచి ఒకటే కంపు తాగి తాగి గొంతంతా విషమైపోయినా ఆయన మెళ్ళో దీన్ని నే వేసుకుంటే నా ఒళ్ళు విషమైపోతుంది ఈయనెవరు శివుడు ఈవిడా పార్వతి మరితను వినాయకుడు అవునా ఆ శివుడేం కట్టుకుంటాడు చర్మం ఒళ్ళంతా ఏం పూసుకుంటాడు బూడిద మెళ్ళో పావు వేసుకుని తిరుగుతాడు గొంతులో ఏముంటుంది కరణం అంటే విషమే కదా అవును మరి అలాంటి శివుణ్ణి పార్వతి వినాయకుడు అసహించుకుంటున్నారా ప్రేమతో భక్తితో పక్కనే ఉన్నారా బాగుంది చాలా బాగుంది వినాయకుడికి ఆయన నాన్నగారు కనుక అంత భక్తితో కూర్చున్నాడు ఆ నారాయణ మూర్తి గారే మా నాన్నగారు అయితే అంతకంటే భక్తితో నేను కావలించుకుని కూర్చునేవాణ్ణి అయినా ఆ దేవుడికి ఆయనకి పోలికేంటమ్మా ఆయన మన ఇద్దరికి దేవుడే నువ్వు అంత భయంతోనూ అంత భక్తితోనూ ఆయనతో మెలగా ఎందుకు ఆయన మీ నాన్నగారు గనక నాన్నగారా అవును మరప్పుడు చెప్పలేదే అబ్బాయి ఎంత క్లిష్టమైన ప్రక్రియ బాటిల్ నెత్తి మీద పెట్టుకుని మీరు చేస్తారు కదా మా ప్రత్యక్ష అక్కడ డామినెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే తండ్రి అని తెలుసుకున్నాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ బాటిల్ పై పడుతుంది కింద పగిలిపోతుంది అనేది వాడు ఫాదర్ ఐడియా కానీ వీడికి ఏమిటంటే నిజంగానే కనుక నేను కనుక పగల కొట్టకుండా కనుక చేయగలిగితే నేనేం చెబితే అది చేస్తానని మాటిచ్చాడు వాడు సో వాళ్ళ నాన్న చేత డ్రింక్ మానిపించాలి వాళ్ళ నాన్న చేత ఏదైనా చేయించాలి జను జను తిమ్మి దిమ్మి తద్దు తగదిన తో తన దన తను జను తిమ్మి దిమ్మి తళాంకు తగదిన తో
కొడుకు క్యారెక్టర్ యాక్ట్ చేసిన షణ్ముఖ శ్రీనివాసు ఫాదర్ దగ్గర డ్యాన్స్ చేసి హీ కమ్స్ బ్యాక్ బ్లీడింగ్ సో దెస్ అ వెరీ స్మాల్ సీన్ ఆ తర్వాత యాజ్ అ మదర్ ఐఎమ్ వైపింగ్ హిజ్ బ్లడ్ ఆ కాటన్ తీసుకుని తులుస్తూ ఏదో ఆ అబ్బాయి హీ స్త్రిల్డ్ ఇదని బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ షీఈస్ హ్యాపీ దట్ అంటే కొడుకు ఫాదర్ దగ్గర అవుతున్నారు అన్న ఒక ఫీలింగ్ అంటే ఐ థింక్ వీ షార్ట్ దట్ సీన్ on um, three different days same scene and repeat because he was not satisfied with the <laughs> result <laughs> <laughs> really adi entante adi akkada appudu kuda em cheptey baaguntund ane daniki chaala aalochana vachindi vaadu avanni cheptunte avanni chestu untundi vaatan pallu tan untundi em undadu dialogue goppe antunnaru kunta goppe ani edi chestundi ba asa andari cheptaru ee scene gurinchi ఏంటమ్మా చెప్పమ్మా కాలి వాళ్ళ ముగ్గురిని మొదటి నుంచి ఎలాగైనా కలపాలని ఎప్పుడైతే తనకి కుర్రవాడికి తెలిసిపోయిందో ఆయన తన ఫాదర్ జన్మనిచ్చిన ఫాదర్ అని వాడి మనసులో ఎప్పుడైతే అది అది నాటుకుపోయిందో వాడి మదర్ చెప్పిందో ఆనాటి నుంచి వాడు హీ వాస్ ట్రయింగ్ టు గెట్ దెమ్ టుగెదర్ సంగీతం నాకు నేర్చుకోవాలని ఉంది అనే నెపంతో ఫస్ట్ అక్కడ స్టార్ట్ అవుతాడు వాడి ఫాదర్ దగ్గర అదేంటి లైన్ అను శ్రీకరం చించితార్థ ఫలదం శ్రీగణనాథం భజామ్యహం అక్కడ సాధుతాడు అది మనం ముగ్గురు బ్రదర్స్ దగ్గర చూపించాం వాడు అంటే ఆల్రెడీ వాడు ఒక సెంట్రల్ లింక్ లాగా ఉండి ముగ్గురిని ఈ సంగీత థ్రెడ్తో కలుపుతున్నాడు ముందర ఏది చిన్న బిట్ కూడా అండి యాక్చువల్గా మీరు చూస్తే దాంట్లో ఆ సినిమాలో ఆ గట్టు మీద కూర్చుని బియ్యంలో రాళ్ళు ఏరుతూ ఉంటుంది కదా మిస్టర్ వెరీ మెజర్డ్ అంటే ఊర్లో అట తీయ అట తీయ అట వెయిట్ అన్నది ఆ పర్టిక్యులర్ షాట్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు చెప్పే షాట్ గురించి ఐ మస్ట్ హావ్ రిసీవ్డ్ ఎన్ని కామెంట్స్ ఎన్ని కాంప్లిమెంట్స్ సంబడి కేమ్ అండ్ సెడ్ ఆ ఆ షాట్ చూస్ అసలు మాకు మీరాబాయ్ చూసినట్టు ఉంది దట్ హోల్ బట్ అప్పుడు ఆవిడ చెప్పిన మాట ఏంటంటే శృతిలేలు స్క్రిప్ట్ రాసిన దగ్గర నుంచి విచ్ రియల్లీ ఒక ఐ వాజ్ మూవ్డ్ అంటే ఆ సెన్సేషన్ ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హీ సెట్ శృతిలేలు స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పటి నుంచి డైరెక్టర్ గారు సుమలత అని చెప్పి అంటే హీ వాస్ సో ష్యూర్ హూ హీస్ గోయింగ్ టు కాస్ట్ ఘోషణం శ్రీగణనాథం భజ్యహం శ్రీకరం చింతిదార్థ 
ఈ సభ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చే ముందరే ఉంచి పుట్టు వస్తారు వాళ్ళు అదే సార్ హైలైట్ అది పశ్చాత్తాప పట్టం అనేది మళ్ళీ ఆ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ అవతారం ఏదో దాని మీద వస్తారు 